sub county kisumu county i am a mother of five children three three boys and two girls i am a married woman nilikutana na watu wa way of peace on 2018 on a workshop at katoloma wakati nilikutana na watu wa way of peace kuna sister yangu mwingine alikuwa anafanya na watu wa way of peace ndio aliniambia kuna workshop itakuwa katoloma nyaga na itakuwa for 3 days na wakati hiyo nilikuwa na nafanya business huko Kisumu so nikasema ai three days nikifunga biashara yangu sitakuwa na nimeenda sara sana but on that time nilikuwa napitia mambo magumu lakini nilikuwa nimejua tu ndani ya roho yangu so yeye vile alisikia we you peace na alijua by that time tulikuwa na mavurutano kidogo ye na akaniambia funga tu duka uende nikatend niliattend three days workshop ya three days lakini after hiyo workshop nilipata kuanza kuona kwa roho yangu wakati hiyo nilikuwa na vita kati yangu na mse yangu na pia nilikuwa na sida na wasasi wangu wakati nilikuwa naenda shule nili drop out from from one nikienda form 2 vile baba yangu alikufa so mama yangu alinipeleka Nairobi kuhisi na bwana ya sister yake na wakati hiyo niliteseka Nairobi but kinyi nilikuwa nafanya nilikuwa naomba hata viatu naenda Catholic Church ya Langata lakini nilirudi nikaomba Mungu nikasema Mungu juu sasa hii mambo ya school fees imekosa kabisa wacha tu niteseke lakini kenye haujanifanyia niko naombi unifanyie unitimisie sasa kutoka kwa watoto wangu so hii uchungu ilikuwa iliniumiza sana lakini vile nili nini nilipata masomo kutoka kwa workshop tukafundis tukafundiswa kutoka kutoka kwa, mambo kutoka kwa biblia tukambiwa ile kitu yenye uwezi unabeba unapeleka kwa msalaba so hiyo nilipeleka kwa msalaba na nika, nikaona tu sasa juu the bible is very clear biblia inasema mtafuti ufalme ya binguni na, na singine mtapewa m- 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 so nilisema aina haja huko sitarudi juu pale nimefika pale nimefika ni Mungu ndiye amenifikiza hiyo ni kwa workshop alafu tena kwa hiyo kwa workshop vile ilifika hiyo 2017 tulikuwa na conflict katikati yangu na mse yangu juu tangu tuanze kuhisi na yeye tulikuwa vitu wakati nilimpata nilimpata kwa nyumba ya nyasi na nilimpata Nairobi kwa nyumba kwa nyumba nyumba ya mabati tu kidogo tu na alikuwa tu mtu wa jua kali tukaanza tu hivyo tukawa tunahisi vizuri hata saa zingine tukipata tu hata 20 bob tunanunua sukuma shilingi tano nini na maisha yetu ilikuwa vizuri kabisa mpaka hata wakati mwingine nikikuja nyumbani nikirudi huko watu wananiambia ati jakle we ulipata bwana mwenye naomba Mungu yeye yeah, anaendanga tu kazi ikifika e siku ya church anaenda church so tulikuwa na trust kabisa mpaka nikaingia kwa hisi ma, machama na nilikuwa nalima mchele hapa tukanunua mabati nikamuita akakuja nyumbani tukanunua hii mabati hii tulijenga kama tuko kwa bonga ya mama yake huko kutoka kwa pesa yenye nilitoa kwa samba nililima tu mchele so vile ilifika 2011 ali alikuwa na garage na Nairobi na barabara ilipita hapo so hakukuwa na kazi ikabidi akarudi huku nikamwambia wacha tuende Kisumu tufungue business yeye yeah, alikuwa na pesa zake ingine kwa account na mimi pia nikatoa sangu zingine tukafungua duka na ilikuwa imejaa kabisa sasa hivi hata mkienda kwa hiyo jikoni yangu mtaona makrets nyingi ya soda na tulikuwa na fridge na duka ilikuwa imejaa na mimi sasa nilikuwa nafanya uh, kasi ya mimi ni child protection volunteer pia. Na pia tunafanya kasi ya kusaidia watu wa community. So mara nyingi yeye ndiye alikuwa anasinda kwa duka na mimi nilikuwa sasa singine naenda weekend. Alafu ikafika yeye alikuwa amepata hisi kasi ya sasa singine yeye ni driver. 
ya kuenda ya, ya kunini kuendesa au wakubwa wakubwa but ni ilikuwa part time job so saile ameenda mimi narudi mimi naangalia biashara mpaka tukanundua hata land juu sisi hatukuwa na land hii tu ndio ni yenye tulipewa tukanunua samba mbili ya mchele so ikawa huyo mse yangu alianza tu sasa singine amepiga simu na sisi tuko kwa field work ananiambia eh mbona usiki simu yangu unasika ya nani oh nikaanza kukua suspicious na mimi nikamwambia unajua mimi mimi nikitoka nje natoka sababu ya watu my family na hiyo simu yenye unanichimbia ati pengine uko na suspect ati nikitembea nje pengine na, na niko na usirati ama nini ni simu pengine ni wende utaingia kwa hiyo simu akaniambia a a so siku nyingine akawa na nini tu na hiyo story hiyo mpaka siku nyingine wasasi wake wakamwambia a a wewe omba Mungu Mungu alikupatia mwanamke huyu bibi yako akienda hata kwa kasi ofisi yao hata er anabebana na kikapu akirudi anawa anachukua vitu anarudi nayo ili watoto wakole kwa hivyo hiyo mambo yenye unafikiria toa kwa roho yako kwa besa but ikawa siku nyingine nimesea out yake alipata 40000 na mimi nilipata 65 ilikuwa on Thursday nikaenda kwa duka so vile tulienda tukafanya budget juu sisi tukipata kitu hata kama nikikupa tukaweka kwa meza so yangu 20 nikapele nikaenda ni, ni kulipia kijana wa Uber na 20 msichana yangu mwenye akukuleje sasa hii akukuleje nikaenda nikamlipia 10000 nilifanya nayo budget ya nyumba ya watoto wadogo so siku hiyo vile nilirudi nilienda step tu kwa duka So hiyo siku the next day ilikuwa inatakikana tuende tulete stock ya duka. Vile tulilala ikafika asubuhi akaniambia wewe sasa vile unasindanga na mambo ya masamba nini nini wacha mimi ndio nifungue duka alafu wewe sasa ukiamka unapika tu chai alafu tunaenda. Na tulikuwa tunalala chini bila nilisimama hivi angalia tu nikaona trust nini yani So mimi nayo nikakaa vile liru, vile alirudi kwa nyumba nikamuuliza kila mara unasindanga tu una, nikiona hata message kwa simu yangu ya unaniambia ati mimi ni mwenda wa simu pengine hiyo message imekuja imekuja tu by bad luck sasa hii ni ni chuendo ulikuwa unasinda kwa hii nyumba na msichana yangu unajua sasa singine kama alikuwa amefunga duka alikuwa anakuja hapa na sasa singine baba yake akienda safari yeye ndiye alikuwa anasinda kwa duka so akaniambia wacha tu tuende tu, tulete vitu ya duka alafu jioni nitakuambia the whole story tulienda vile tulirudi mimi nilipika na hata siku kula akaniambia kwa mpesa pale alikuwa ananitumia pesa huyo msichana Saturday, juu Saturday atakuwa tunafungua duka. Huyo msichana alisunguka. Ali Kwa hiyo juu ilikuwa three bedroom. Duka ilikuwa huko mbele, alafu hizi room zingine ilikuwa yetu ya kuisa. Kaniambia vile alisunguka huko huko akamwambia ati anataka kitu. So ananiambia vile alienda kumletea hiyo nini akakuta kama already amesaingia kwa nyumba na amekaa kwa kiti. So aliniambia from there hata juu ni nini ilimwingilia na hiyo ndiyo alijipata kwa hiyo kitu hiki. Na mimi vile aliniambia hiyo si kwa mimi. From that day, yani setani iliniingilia, nikipata hata pesa. Sasa kile si yako niliomba kwa msamaha. Na mimi hata si kwa nataka hata kumsamea kabisa. Mimi nilikuwa na mambo. Ya kwanza nilifikiria siku nyingine, ni uwe yao, niweke sumu hao watoto wangu wote, juu watoto wangu pia. Juu kitambo nilikuwa nasemanga, nikiona vile watu wanawacha watoto wanateseka. Mimi sitaki niende ati niwache watoto wangu wanateseka pengine watu watakuwa watawatukana ati unaenda kunini na mama yako ameenda kurandaranda. So sasa singine nikirudi hapa nilikuwa nafikiria ninunue sumu alafu ni, ni, ni target wakati ile watoto wangu wamerudi wenye wako sekondari na hawa nipike niweke kwa chakula tukufe sisi wote tuwache huyo baba yao atafute mwingine sasa akule raha yake. Alafu sasa singine nikiomba kitu inaniambia ati hapana usifanye hivyo. 
na pia na flashback naona vile tumesema hisi na huyu na haja hawai nifanyie makosa but kitu kingine inaniambia na mbona anafanya mbona alifanya hivyo mpaka hata sasa zingine yeye analia tu ananiambia mimi hata sijui ni setani gani yenye iliingia kwangu but akaniambia siwezi rudia hiyo kitendo juu already tuko na watoto na mimi pia ukini nini ukiniwaacha watoto siwezi wasomeza juu mimi nafanya biashara hizi ndogo ndogo mara niko kwa samba mara nini na watoto wanakula so vile nilienda hapo kwa wewe peace vile nilisikia hiyo masomo wakso ndio sasa ni kama hiyo siku ndio ni kama kitu kingine ile toka tu kwa roho yangu so hapo ndio nilianza kupona nikaenda nikamwambia hata verses yenye tulisoma yeye pia akachukua akasoma akaniambia si unaona we are human beings we are, we are not all you hata wewe pengine kama uko holy kwa hiyo mambo ya usidhani lakini unaweza jipata kwingine unaweza jipata pia wewe unaweza kuwa na makosa kwingine but nimekuomba msamaha so after hiyo nini nilianza kumsamea pole pole tu but sasa singine hata nikiona hata makosa yengine narudia ile na rewind tena ili before hii before niende kwa hiyo workshop sasa singine nilipata nilipata pesa sharing out karibu mara mara tatu but nilikuwa na misuse tu sasa hizo pesa kama siku nyingine watoto walikuwa wamefunga shule na alikuwa na watoto huko na stock yake sasa ilikuwa imerudi chini akaniambia si uniko pesa hata 26000 nitakurudishia nikamwambia hapana na sasa hiyo nilikuwa na 40000 nikaita watoto aero nikawafanyia shopping ya chakula nikawasuka nywele hata msichana nikamsuka nikamsuka nywele ya almost 1000 huyu msichana mwenye kukole wengine nikawanunia hata viatu pea sita pea nini na unajua sasa hiyo stock hakuna yeye amekosa hata nini kujasa fridge watu wa cock pia wamemweka bamba but niko na pesa na nilisema siwezi nini juu yani sasa mimi idea yangu nilikuwa naona pengine nikiweka hiyo stock huyo msichana pengine anaenda kukula lakini after vile nilienda kwa hiyo workshop so nikaanza kumnini nikipata hata pesa ninampatia sasa ngine na isampatia hata 10000 anaongeza kwa nini so at least tukaanza ku communicate so you debriefing vile ili nini vile vile wale tufundisa mimi nilipona tu na day one nikasema from today onwards nitakuwa kama Cleopatra so hiyo stages ya life pia vile nilisoma nikasema Mungu nataka unisaidie ndio unipatie kima vile na sapita hata nikipata nikifika ni kwa stage ya poverty ama stage ya hanga ni wendi unaweza jua vile unaweza nitoa hapo mpaka mniweke stage nyingine so vile nilitoka huko tukaanza tu sasa kuwa tu kwa nalo vile tulikuwa kitambo nikipata hata shilingi tano naweka kwa mesa pia yeye alirudi akajibadiliza kabisa mpaka from from the briefing vile tulirudi wakati yote nilikuwa nimesikana mara madeni mara nakopa na madeni huku juu huyo msichana yangu alikuwa na reas huyo mwingine pia dada yangu pia nilikuwa na nyanya nilikuwa nimesikana na madeni mingi so the briefing nilikuwa nimesema nitainua nikifika bali kumbuka nitakuwa nainua macho yangu kwa bwana na kitu yenye imenisinda naweka kwa msalaba ya Yesu lakini after workshop na debriefing ni nirudi nikamwambia nimekusamea after debriefing nilimwambia nile, nile nimekusamea lakini tuone vile sasa tunasomea wa, u, u, vile tutasaidia watoto wetu na usirudi na akaniambia nini sitarudia hiyo kitendo so kama sio wewe peace sasa hii kuna kijana yangu mwenye alimaliza form 12 tena bear boys body na ni mkono wa Mungu kutokana na ile masomo yenye juu kama singepata hii workshop ya kwanza juu mimi nilikuwa niko na idea ni uwe hao watoto wangu ama nifanye nini ama ama kufe sisi wote plus baba yake but kutokana na ile workshop yenye nilinilia hapa nilianza kupona so vile nilienda after the briefing ndio sasa nilipona kabisa mimi nilipona kabisa after the briefing na hapo ndio nilirudi ndio sasa tukaanza nikipata hata kidogo tunaweka kwa mesa nikarudi tu kama kitambo
tukikuja kwa hii ya couples hii ni tulikuja mwezi wa nane. wakati nilipokea simu ati tutaenda kwa hiyo nini ya couples nilisema all glory to god juu nilikuwa unajua sasa singine ukipata masomo mengine msuri kama tangu vile niliingia tu kwa nilianza kusikia masomo ya way of peace nilikuwa na lilianga hii e, masomo ni vizuri kama tunayasapata watu wawili ina inaweza kuwa mzuri na kumbe Mungu anajibu nini ya mtu anasikianga kilio ya mtu so vile nilisikia mimi nilifurahi tu hata kabla sijamwambia na vile nilimwambia juu sasa anafanya kazi migori hata yeye ali, vile ali, alipokea vizuri na akasema ataongea na mwenzake juu na kuanga wawili kama kuna mnyako kwa shift ya usiku mwingine anakuwa kwa shift ya mchana wanabadili sana na akasema ataongea na huyu mwenzake amsikie ili apate nafasi aende asikie hiyo masomo juu nilikuwa ninamwambianga kabla tukuje kwa hiyo nini ya couples alipata leave yake 3 days kabla tukuje huko na ilikuwa one month so Mungu anatupenda na vile tulikuja huko ile masomo yenye alipata hata yeye alipona hata kimiliko um, kama mimi mara nyingi hata vile nilipata masomo kutoka kwa hiyo peace kuna hata dialogue nyingi yenye nimesafanya ya bibi na kwani mpaka wakarudi sasa nyingine nafanya dialogue hata katikati ya wasee wenye wamenisinda hata na umri na Mungu amenipatia wisdom juu mimi pia nilikuwa nimesapitia hapo so nikiona familia yenye inataka ku, 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 kufunjika nachukua my time naongea na mzee naongea na mama mpaka wanarudi chini nawaambia kitu yenye binadamu hawezi fanya kwa Mungu ni rahisi Nimekukosea Naomba nisamee